മദർ ടങ് തമിഴാണ് എനിക്ക് മലയാളം അത്ര ഹാഫ് ആൻഡ് ഹാഫ് കുറച്ച് കുറച്ചാണ് അറിയാം മലയാളം ഈ മൂവിയിലെ രാജേഷ് സാറ് ഡയറക്ടർ അവരന് ഒരു ചില സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു നായിക ഇങ്ങനെ ടോ ഹൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കണം ഒരു ഡസ്കി സ്കിന്നായിട്ട് ഇരിക്കണം അങ്ങനെ കുറേ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ കുറേ ആൾക്കാരെ കണ്ടു മലയാളത്തിലെ എല്ലാം അവരുടെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് ആ പ്യറൻസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോഴാണ് ഒരു കോമൺ ഫ്രണ്ട് എന്ന റെഫറൻസിൽ അവരെ ഞാൻ അവരെന്നെ വിളിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു ഓഡിഷൻ ഞാൻ അയച്ചു തന്നു അവരുടെ അടുത്ത് അപ്പോൾ എനിക്ക് വരാൻ പറ്റില്ല അവിടെ ഇരുന്ന് ചെന്നൈയിൽ ഇരുന്ന് കൊച്ചി അപ്പോൾ ഒരു ഫോണിൽ തന്നെ ഒരു ഓഡിഷൻ ഒരു സീൻ ചെയ്തിട്ട് അയച്ചു തന്നു അത് കണ്ടിട്ട് രാജേഷ് സാർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ പിന്നെ വന്ന് മീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ ആ ഈ ഫിലിമിൽ ഞാൻ വന്നത് മലയാള സിനിമയെക്കുറിച്ച് അറിയാമല്ലേ പിന്നെ മമ്മൂക്കാവും ലാലേട്ടനും ഉള്ള ഇൻഡസ്ട്രി എങ്ങനെ അറിയാതെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മലയാള സിനിമ കുറേ ഫിലിംസ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി നിവിൻ പോളിയുടെ മൂവീസും പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ മൂവീസും ദുൽഖർ ഫാത്ത് ഫസൽ എല്ലാവരുടെ മൂവീസും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ചെറുതിലിരുന്ന് മലയാളം ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഭാഷയാണ് മലയാള സിനിമയും ഇഷ്ടം ഇഷ്ടം എങ്കിൽ മലയാള സിനിമയിലെ ഭയങ്കര നാച്ചുറലായിട്ട് ക്ലോസ് ടു റിയാലിറ്റി വെരി സട്ടിൽ ആക്ടിങ് നാച്ചുറൽ മൂവീസാണ് മലയാളത്തിലെ ഒരു സ്ട്രോങ് സബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന ഫിലിംസ് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അതുപോലെ ഫിലിംസ് ഇതുപോലെ ഒരു നാച്ചുറൽ ആക്ടിങ് സട്ടിൽ ആക്ടിങ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് കുറേ നാളായിട്ട് എനിക്ക് മലയാളത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്കൊരു ചെറിയ റോൾ കിട്ടി ഏഞ്ചൽസ് എന്നൊരു ഫിലിമിലെ ഇന്ദ്രജിത്ത് സാറിൻ്റെ ഒരു ഫിലിമിലെ ഒരു ചെറിയ റോൾ കിട്ടി അപ്പോൾ ഞാൻ അത് ചെയ്തു എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു മലയാള ഇൻഡസ്ട്രിയും ഇതിൻ്റെ ദ വേ ദേ വർക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെ അടുത്തെ പ്രൊഫഷണലിസം ഇല്ല എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഏഞ്ചൽസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ആയി കുറേ ദിവസമായി വൺ ഇയർ ആയി പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് മൂവി കിട്ടി എനിക്കൊരു ഐ വാസ് വെരി ഹാപ്പി ഈ മൂവീൻ്റെ ചാൻസ് വന്നപ്പോൾ ബിക്കോസ് സോൾട്ട് മാംഗോ ട്രീയിലെ എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ഒരു സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടറാണ് ഇത് ഒരു ഹസ്ബൻഡ് വൈഫ് അവരുടെ മോന്ന് അതോടെ ഒരു ഫാമിലി ഡ്രാമ ഒരു ഫൺ ഫിൽഡ് ഒരു മൂവിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടർ ത്രൂ ദ മൂവി ഒരു നായകൻ്റെ ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ഒരു ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇപ്പോൾ തമിഴിലെ കിട്ടാൻ പറ്റൂല്ല അതൊരു അതിൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ ഒരു വെരി ഫ്യൂ ഫിലിംസ് ആണ് അത്ര ഒരു സ്ട്രോങ് വിമൻ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ടാകുന്ന ഫിലിംസ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മലയാളത്തിലെ നായികയായിട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ആകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രോങ് ക്യാരക്ടർ കിട്ടിയപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരു ചാലഞ്ചായിരുന്നു പ്ലസ് ഇത് ബിജു സാറുടെ കൂടെ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ അതൊരു ഭയങ്കര ചാലഞ്ചാണ് ബിജു സർ ഇസ് എ വണ്ടർഫുൾ ആക്ടർ അത് മാത്രമല്ലാതെ അവരൊരു ഭയങ്കര സ്പോണ്ടേനിയസ് ആക്ടറാണ് ആ സീനിലെ വന്നിട്ട് ഇത്ര ഒരു ഇമ്പ്രൂവൈസേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ആക്ടറായിട്ട് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റിംഗ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ സീന് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ ഇങ്ങനെയാ ഈ സീനിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു ഇമേജ് വരും പക്ഷെ ബിജു സർ അവിടെ എത്തിയ പിന്നെ സീന് വേറെ ലെവലിലേക്കാകാൻ പോകും എന്ന് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല എന്താ ചെയ്യുമെന്ന് അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ആക്ടറിലൂടെ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയി ഉണ്ടാകും പക്ഷെ നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്യണമല്ലേ അവരുടെ സ്പോണ്ടേനിറ്റിക്ക് നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഒരു ഇറ്റ് വാസ് വെരി വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ടു വർക്ക് ഇൻ ദ ഫിലിം ഐ ലേൺ ടെ ലോട്ട് ബിജു സർ കണ്ടിട്ടപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എന്നാൽ എവ്രി സീൻ ഐ ലുക്ക് എറ്റ് എം ആൻഡ് ആക്ച്വലി ഞാൻ ലക്കിയാണ് എനിക്ക് അത്ര മലയാളം മനസ്സിലായില്ല ഇത്ര മലയാളം മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഞാൻ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല അത്ര ഈ സോ ഫണ്ണി അപ്പം ഒരു സീനിൽ തന്നെ എപ്പോഴും ചിരിയാവും അത് ഐ വാസ് സോ ഹാപ്പി അത്ര മലയാളം എനിക്ക് മനസ്സിലായാലും അപ്പം ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഐ കൂടി ഐ വാസ് ഏബിൾ ടു ആക്ട് ബിക്കോസ് ഈസ് വെരി ഫണ്ണി ആൻഡ് മൂവി ഈസ് ഒരു കോമഡിയാണ് ഒരു ഭയങ്കര ബാലൻസ് ഓഫ് ഫൺ എലിമെൻസും ഇമോഷനും ഭയങ്കര ബാലൻസ് ആണ് അപ്പം എല്ലാവരും ചിരിച്ച് തകർത്ത് അങ്ങനെയാണ് ഒരു മൂവി അപ്പം ബിജു സർ കണ്ടപ്പോൾ അവരുടെ ടൈമിങ്ങും അവരുടെ എക്സ്പ്രഷൻസും ഇറ്റ്സ് സോ ഫണ്ണി അപ്പോൾ അതാ മലയാളം അറിയാത്തത് കൊണ്ട് ഐ വാസ് ഏബിൾ ടു ആക്ട് ഇത് ഒരു സിമ്പിൾ സ്റ്റോറിയാണ് ഒരു സിമ്പിൾ സ്റ്റോറി എല്ലാവരും
ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഈ മൂവിയുടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വളരെ കോമഡി ആയിട്ട് ഒരു ഫണ്ണി ആയിട്ട് ജോലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഒരു കോമഡി മൂവിയിൽ ഒരു കോമഡി ജോണറായിട്ട് ഒരു മൂവിയിൽ കോമഡിയും ഉണ്ട് ഇമോഷനും ഉണ്ട് മെസ്സേജും ഉണ്ട് പക്ഷേ കാണാം ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഫുൾ എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് ആയിരിക്കുന്ന മൂവി അപ്പോൾ അത് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇതൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നിട്ട് പ്രോബ്ലം ആവുന്ന തോന്നി ബട്ട് എനിക്കൊരു കോൺഫിഡൻസ് ആണ് നമ്മൾ പിക്കപ്പ് ചെയ്യാം എന്നൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഇപ്പം നമുക്കൊരു ഡയലോഗ് തന്നാലേ അത് നമ്മൾ തമിഴല്ലേ മദർ ടങ് അപ്പോൾ മനസ്സിലാവും അത് അതൊരു കുഴപ്പമല്ല മലയാളം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അത് നമ്മൾ തിരിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമാവും എന്ന് ഏതെങ്കിൽ മലയാളത്തിലെ വൊക്കാബുലറി ഇല്ലല്ലേ അത്ര വേർഡ്സ് നമുക്കറിയില്ല ബട്ട് അത് ഡയലോഗ് തന്നാൽ അത് നമ്മൾ പറയാം അതിൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഏഞ്ചൽസ് ചെയ്തു അതൊരു മലയാള മൂവി അത് കുഴപ്പമില്ലാതെ പോയി പിന്നെ ഞാൻ ആഡ് എല്ലാം ചെയ്തു അപ്പോൾ ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് ഡബ്ബിങ് ചെയ്തു മലയാളത്തിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു കോൺഫിഡൻസ് നമ്മൾ പിക്കപ്പ് ചെയ്യാം ഏതെങ്കിലും ലാംഗ്വേജ് ഏതെങ്കിലും ആക്ടിങ് അതെയാണ് ഇമോഷൻസ് അതെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഇരുന്നാൽ നമ്മൾ ഭാഷ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ നമ്മൾ നോക്കാം ആ കോൺഫിഡൻസിലാണ് ഞാൻ ഈ മൂവി എടുത്തത് അത് കുറേ സെൻസിബിലിറ്റീസ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഉള്ള ഒരു ഫാമിലിയിനും കേരളത്തിലുള്ള ഒരു ഫാമിലിയിനും ഒരു ബേസിക് വീട്ടിലിരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ സെൻസിബിലിറ്റീസ് കുറേ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഐ ഹാഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡൗട്ട്സ് ഇപ്പോൾ ഡയറക്ടർ ഭയങ്കര രാജേഷ് സാറിന് ഭയങ്കര സപ്പോർട്ടീവാണ് നമ്മുടെ അവർക്കറിയാം നമുക്ക് ഈ ലാംഗ്വേജ് അറിയത്തില്ല നമ്മൾ ഈ സ്ഥലത്തിലിരുന്ന് ഇല്ല അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ നോട്ട് എവറി ഡേ തിങ് എന്നിട്ട് അപ്പോൾ അവർ ഭയങ്കര പേഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് അവർക്ക് എന്താ വേണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഹി വിൽ ടെൽ അസ് വാട്ട് ഹി എക്സ്പെക്ട്സ് എന്നിട്ട് അത് മാത്രമല്ലാതെ ബിജു സാറും വളരെ സഹായിച്ചു അവരും അവർക്കും അറിയും നമ്മളുടെ നമ്മുടെ വീക്ക്നെസ്സസ് അതുകൊണ്ട് അവരും ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എവ്രി സീൻ രാജേഷ് സാർ എന്നോട് വന്ന് ഇരുന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ ഡൗട്ട്സ് എല്ലാം പേഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ പോയ ഒരു മൂവിയാണ് ഒരു സെറ്റിലാവാൻ ഒരു ടു ത്രീ ഡേയ്സ് ആയി പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്കൊരു മനസ്സിലാവും ഇതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറും ഇതിൻ്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് എങ്ങനെ പോകുന്നു അത് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ അതൊരു ടു ത്രീ ഡേയ്സ് കുറേ പേഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് എന്നോട് ഇരുന്ന് ചെയ്ത് പിന്നെ ഇതായിട്ട് വെച്ച് ഓക്കെ പക്ഷെ എനിക്കിത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു മൂവി തമിഴിൽ എല്ലാ മൂവിയല്ല തമിഴിലെയും ഇതുപോലെ മൂവീസ് ചെയ്യാനുണ്ട് നാച്ചുറലായിട്ട് എല്ലാം ബട്ട് മോസ്റ്റ്ലി ഒരു മൂവി എടുക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ചെറിയ മിഡിൽ ക്ലാസ് വീറ്റിൻ്റെ ഒരു സീക്വൻസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു കംഫർട്ടിന് വേണ്ടി ഒരു സെറ്റ് ഇടും ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഇത് ഞങ്ങൾ ഒരു ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഒരു ഫ്ലാറ്റിൽ പോയി ഒരു നോർമൽ ഫ്ലാറ്റിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തു അത് നമ്മുടെ ഒരു a lot of uh, issues undayirunu camera vendor light nu even uh, beyond that nammude oru natural feel nu vendi angane nangal avade poi shoot cheyidu enikku adu bhayangara ishtapattu appo namakku oru nammude sondam oru veedinde oru feel nammal appo oru veetile nammude veetile irikkumbol engane nammal irukkunna adu oru easy aayittu adu oru natural aayittu varana oru feeling ella nammude veetile kaanunnathu pole you know items ellam appo adu adinnu vendi oru പുതിയ ഒരു ഷീറ്റാണോ ഒരു പുതിയ പ്ലേറ്റാണോ അങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത ഒരു നോർമലായിട്ട് ഒരു വീട്ടിലേക്കുന്ന സാമാനങ്ങൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻസും നാച്ചുറലായിട്ട് വരും അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇതാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്മോൾ ലൊക്കേഷൻസ് അതുപോലെ ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് ലൊക്കേഷൻസ് ആണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടം അതുമാത്രമല്ലാതെ ഞങ്ങൾ പാലക്കാട് പോയി ഷൂട്ട് ചെയ്തു അവിടെ എൻ്റെ എന്താ ബിഗ് തറവാട്ടുകളിൽ എനിക്ക് ഐ റിയലി ലൈക്ക് ഇറ്റ് അങ്ങനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ തമിഴ്നാട്ടിൽ വെരി ഡിഫറെൻറ്റ് ഇവിടെ വെരി ഡിഫറെൻറ്റ് അത് ആ ലൊക്കേഷൻസ് എല്ലാം ഞാൻ എൻജോയ് ചെയ്തു ഇവിടെ അത് യാ ഇറ്റ് വാസ് വെരി നൈസ് ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ട്രിവാൻഡ്രത്തിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ പാലക്കാടിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി വില്ലേജ് സെറ്റപ്പിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിങ് അത് ഈ സെറ്റിലെ സ്ട്രിക്റ്റ് റൂൾസ് ആണ് ഡയറക്ടർ സാറിനെ എല്ലായിടത്തും പറഞ്ഞു എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുത്ത് മലയാളത്തിലാണ് സംസാരിക്കണം എന്നിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ തിരിച്ച് എല്ലായിടത്ത് മലയാളത്തിലാണ് സംസാരിക്കണം എന്നിട്ട് റൂൾസ് ആയിരുന്ന